שלום דני בן יצחק כאן, ממשיך עם מבחן מספר 1 בשאלון 803 בספר המתכונות של בני גורן. שאלה 3, גיאומטריה אנליטית עם מעגל, אני רואה בציור שלפניך נתון מעגל שמרכזו M, דרך הנקודה A, מינוס 2 פסיק מינוס 5, נכתוב את זה גם בשרטוט שלי, מינוס 2 פסיק מינוס 5, שעל המעגל העבירו משיק למעגל. שמשוואתו y שווה ל-2x מינוס 1. א', מצא את משוואת ma. אוקיי, קודם כל אני אשתמש במשפט אה, ידוע, אני מקווה שגם לתלמידי שלוש יחידות זה ידוע, שהרדיוס מעונך למשיק בנקודת ההשקה. פה יש לי בעצם 90 מעלות, אני אכתוב את זה גם. נשתמש במשפט. רדיוס מעונך למשיק בנקודת ההשקה. נעזר בתנאי לניצבות. אני יודע ששיפוע אחד כפול שיפוע שני שווה למינוס אחד. כשישרים הם מעונכים. אז אני יודע ששיפוע אחד, השיפוע שלו הוא בעצם שתיים. רגע. שתיים. זה בעצם יהיה שיפוע משיק. כפול השיפוע של האנך, אני אסמן אותו כרגע ככה. שווה למינוס 1, ואז אני מקבל שהשיפוע של הרדיוס הוא בעצם מינוס 1 חלקי 2, שזה מינוס חצי. בדרך כלל אנחנו נגיד שיפועים הופכיים נגדיים, אם כאן יש לי 2, ההופכי של 2 זה חצי, ונגדי זה אומר סימן הפוך. נכתוב לכם שזה שיפוע הרדיוס. עכשיו כשיש לי את השיפוע של הרדיוס ויש לי נקודה A, אני אוהב להשתמש בנוסחה, נכתוב נשתמש בנוסחה y פחות y1 שווה ל-m סוגריים x פחות x1, מי שרוצה כמובן יכול להשתמש בנוסחה השנייה. ככה או b, לא משנה לי a, x ועוד b, כל גרסה אחרת. אני פשוט מציב ל-y1, ל-m ול-x1 את הנתונים שלי, ו-y ו-x אני לא נוגע בהם. זה אומר שכאן יהיה לי y פחות, כאן יהיה לי שווה, סוגריים, x פחות, וכאן סגור סוגריים. עכשיו בואו נראה מה קורה. y פחות ה-y שלי. ה-y שלי הוא מינוס 5, אז זה הופך להיות פלוס 5. וה-x שלי הוא מינוס 2, אז זה הופך להיות פלוס 2. והשיפוע שלי שגיליתי הוא בעצם מינוס חצי. כל מה שאני עושה, אני פותח סוגריים, יוצא לי y ועוד 5 שווה למינוס חצי x, פחות 1. אעביר עכשיו את ה-5 לצד השני, ואני מקבל ש-y שווה ל... מינוס חצי x ומינוס 6. עכשיו בסעיף ב' אני רואה שאומרים לי נתון ששיעור ה-x של הנקודה m שווה לשיעור ה-y שלה. מצא את שיעורי הנקודה m. מה שאני אעשה זה כזה דבר, נכתוב ב', נכתוב את זה בכחול, נסמן את הנקודה M, נסמן נניח M קטן, M קטן, סתם אני מסמן בפרמטר, ונציב אותה במשוואת 
רדיוס AM. מצאנו הרגע בעצם משוואת רדיוס, הנקודה הזאת נמצאת על הרדיוס. מציבים במקום ה-Y M ומינוס חצי כפול ה-X הוא גם כן M, פחות 6, מינוס חצי עובר לצד השני יוצא לי 1 וחצי M, נכתוב 1.5 M שווה למינוס 6, ואם אני מחלק פה ב-1.5 אז אני מקבל שה-M שלי הוא למעשה מינוס 4. אז אני יודע ש... נקודת מרכז היא מינוס 4 פסיק מינוס 4. ג'1 מצא את רדיוס המעגל. אז קודם כל אני יודע שהנקודה A הייתה מינוס 2 פסיק מינוס 5 ויש לי את ה-M כאן אז לחשב רדיוס לחשב את AM בעצם AM שווה לנוס... לפי נוסחת המרחק זה שורש X פחות X בריבוע נניח אני אתחיל מהמינוס 2 אז זה יהיה מינוס 2 מינוס מינוס 4 זה הופך להיות ועוד 4 בריבוע ועוד y פחות y בריבוע, יוצא לי מינוס 5 ועוד 4 בריבוע, כל זה בתוך שורש. אוקיי, לטובת מי שלא זוכר, אני אכתוב כאן את הנוסחה, d שווה לשורש של x2 פחות x1 בריבוע, ועוד y2 פחות y1 גם כן בריבוע. אז זו הנוסחה. ואז אני מקבל שזה שווה לשורש של מינוס 2 ועוד 4 זה 2 בריבוע, ועוד מינוס 1 בריבוע, שזה יוצא לי שורש של 5. אז זה הרדיוס. נראה מה הלאה, בסעיף ג'2 אנחנו רוצים את משוואת המעגל. אז רק פורמליות ד', משוואת המעגל היא x פחות a בריבוע ועוד y פחות b בריבוע שווה ל-4 בריבוע. אז במקרה שלנו זה הופך להיות ל-x, במקום מינוס a יש לי מינוס מינוס 4 זה הופך להיות פלוס 4 בריבוע, ועוד y באופן דומה גם כן פלוס 4 בריבוע, שווה ל-4 בריבוע זה שורש 5 בריבוע, אני פשוט רושם 5. מקווה שכולם הבינו כאן את מה שהלך, לעבור לאט לאט לראות באמת שכל השלבים מובנים. מאוד חשוב, אני דורש שתכתבו את כל ההסברים האלה גם לבוחנים, לא לחפף בקטע הזה, הבוחן לא אמור לנחש מה אתם עושים בכל שלב ושלב.